ஹலோ வணக்கம் அனைவருக்கும் இது உங்கள் சாய்குமார் அஸ்பிரன் ஜோன் ஏ டு ஜெட் வேர் யூ கேன் லேர்ன் இந்த வீடியோ எதுக்கானது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கர்நாடகா பேங்க் லிமிடெட் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு ப்ரைவேட் செக்டார் பேங்க் கர்நாடகாவை வந்து ஹெட் குவார்ட்டர்ஸாக வச்சு ஒரு ப்ரைவேட் செக்டார் பேங்க் அதில் பார்த்தீங்கன்னா அக்ரிகல்ச்சரல் கிராஜுவேட்ஸ்க்குன்னே சொல்லி ஏஎஃப்ஓக்கு இம்பார்ட்டண்ட்டாக வந்து ஏஎஃப்ஓ ஏஎஃப்ஓக்கு வேக்கன்சி எதுவும் மென்ஷன் பண்ணலை பட் வேக்கன்சி இருக்குதுன்னு சொல்லி தான் நான் என்ன என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து நோட்டிஃபிகேஷன் விட்டுருக்குறாங்க சிலபஸ் சிமிலர் டு பேங்கிங் அதனால தான் நான் வந்து வீடியோவே போடுறேன் சிலபஸ் வந்து சிமிலர் டு பேங்கிங் அப்படின்றதுனால நீங்கள் ஆல்ரெடி ப்ரிலிம்ஸ் கண்டிப்பாக ப்ரிப்பேர் பண்ணிகிட்டு இருப்பீங்க இல்லை ஏதாவது ஒரு யாராவது பேங்கிங்க்கும் சேர்த்து ப்ரிப்பேர் பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இது தான் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி நீங்கள் என்ன பண்ணலான்னா கர்நாடகா பேங்க்கும் நீங்கள் இப்போவே அப்ளை பண்ணலாம் ஜஸ்ட் கிவ் இட் ட்ரை உங்களால் முடிஞ்சதை வந்து ட்ரை பண்ணலாம் நோட்டிஃபிகேஷனில் எதுவும் வேக்கன்சிஸ் மென்ஷன் பண்ணலை வேணும்னா நீங்கள் என்ன பண்ணலான்னா ஆர்டிஐ போட்டு உங்களுக்கு எவ்வளோ வேக்கன்சி அப்படி இருக் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி ஆர்டிஐ போட்டிங்கன்னா அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா உங்களுக்கான ரிப்ளை வந்து கொடுப்பாங்க ஸோ அந்த நோட்டிஃபிகேஷனோட டீட்டெயில்ஸை தான் இந்த வீடியோவில் நாம் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இது வரைக்கும் நம்மளோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க முடிஞ்ச அளவுக்கு இந்த நோட்டிஃபிகேஷனோட தகவலை அடுத்தவர்களை ஷேர் பண்ணி விடுங்க ரைட் இந்த போஸ்ட்டுக்கு என்ன எலிஜிபிலிட்டி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் அக்ரிகல்ச்சர் கிராஜுவேட்டாக இருக்கணும் இல்லை வேறு யாராவது எம்பிஏ படிச்சுருந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கும் அப்ளை பண்ணலாம் இல்லைனா லா கிராஜுவேட்ஸு மார்க்கெட்டிங் அண்ட் ஃபைனான்ஸில் இருக்கிறவங்களும் பண்ணலாம் நாம் முக்கியமாக பேச போகிறது ஏஎஃப்ஓக்காக ஏன்னா கர்நாடகா பேங்க்குக்கும் ஃபீல்டு ஆஃபீஸர்ஸ் தேவைப்படுவாங்க அதனால் வந்து வேக்கன்சிஸ் விட்டுருக்குறாங்க ஏஜ் லிமிட் பார்க்கும்பொழுது இருபத்தெட்டு தான் ஏஜ் லிமிட் ஏஜ் லிமிட் எவ்வளோ இருக்கணும் இருபத்தெட்டு தான் ஏஜ் லிமிட் இருக்கணும் ஸோ தேர் வில் பி சம் ரிலாக்ஸேஷன் ஃபார் எஸ்சி எஸ்டி கேண்டிடேட்ஸ் ஒன்லி அப்படின்னு சொல்லியிருக்கான் எஸ்சி எஸ்டி கேண்டிடேட்ஸ்க்கு மட்டும் கொடுத்துருக்குறான் அண்டு ஃபீஸு எயிட் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் ஃபார் ஜென்ரல் கேட்டகரி அண்ட் செவன் ஹண்ட்ரட் ஃபார் த எஸ்சி எஸ்டி there will be gst applicable for them apram selection method parunga enga enga la first in the exam pattern pathina ore exam single exam appanga single exam vechittu interview kooptu ungala vandu verification panniduvanga verification panittu anipiduvanga so pathina september 2023 exam nadakkaradhukana vaippugal irukku சென்டர்ஸ் எங்கெங்கே இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பெங்களூர் சென்னை தார்வாட் அபாலி ஹைதராபாத் மங்களூர் மும்பை மைசூர் டெல்லி சிமோகா இந்த இடத்துல தான் வந்து அதிக அளவில் சென்டென்ஸ் கொடுத்துரு சென்டர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அது அப்படின்ற பொழுது மோஸ்ட்லி நார்த் இந்தியாவில் இருக்கிறது ரெண்டு மூணு சென்டர் தான் பார்த்தீங்கன்னா மும்பை இருக்குது டெல்லி இருக்குது ஹைதராபாத் இருக்குது இவ்வளோ தான் ஹைதராபாத் கூட சவுத் சதனில் தான் வரும் சவுத் இந்தியாவுக்கு மோஸ்ட்லி அதிக அளவில் சென்டென்ஸ் இருக்குது சென்டர்ஸ் வந்து இருக்குது அப்போது இதிலேருந்து எதிர்பார்க்குறது என்னென்னா லோக்கல் கேண்டிடேட்ஸை எதிர்பார்க்குறாங்க அப்படின்றத நம்ம புரிஞ்சுக்கிறோம் ஸோ இதுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா பாண்டு இருக்கும் என்ன இருக்கும் பாண்டு இருக்கும் எத்தனை வருஷத்துக்கு த்ரீ வருஷ த்ரீ இயர்ஸ்க்கான பாண்டு வந்து கண்டிப்பாக இருக்கும் ஸோ அவங்க ட்ரைனிங் கொடுத்துட்டு பின்னால் நீங்கள் வந்து ரிலீவ் ஆகிறீங்க அப்படின்னா சம் அமௌண்ட்டு நீங்கள் அவங்களுக்கு பே பண்ண வேண்டியிருக்கும் தென் உங்களுக்கு கொடுக்கக்கூடிய சேலரி கிட்டத்தட்ட ஒன் லேக் பர் மந்த் வித் ஆல் இன்க்ளூஷன்ஸ் ஒன் லேக் பர் மந்த் இவங்களுக்கு வந்து அதிகபட்சம் கிடைக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ ஜென்ரல் பேங்கிங் போடுறவங்க போடலாம் அக்ரிகல்ச்சர் ஃபீல்டு ஆஃபீஸர் லா ஆஃபீஸர் மார்க்கெட்டிங் ஆஃபீஸர் அதுக்கான நோட்டிஃபிகேஷன் தான் விட்டுருக்குறாங்க ஸோ எந்த டேட்லேருந்து எந்த டேட் வரைக்கும் அப்ளை பண்ணலான்னா டுவெல்லேருந்து ஆரம்பித்து டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் ஆஃப் ஆகஸ்ட் வரைக்கும் நீங்கள் அப்ளை பண்ணிக்கலாம் அதுதான் இந்த நோட்டிஃபிகேஷன் சொல்லுது தென் அதே தான் வழக்கம் போல் அப்ளிகேஷன் எப்படி போடணும் அப்படின்னா ஐபிபிஎஸில் எப்படி போடுவீங்களோ அதே மாதிரி போட்டால் போதும் எந்த ஒரு தகவலையும் நீங்கள் மாற்றாதீங்க எப்படி ஆதார் கார்டில் இருக்கோ அதே மாதிரி நேம் வந்து ஃபில் பண்ணுங்கள் அட்ரஸும் ஆதார் கார்டில் என்ன இருக்கோ அதே மாதிரி போடுங்க எந்த ஒரு தவறையும் செய்யாமல் அப்ளிகேஷன் வந்து ஆல்ரெடி நம்ம எப்படி ஐஏஎஃப்ஓக்கு வந்து அப்ளிகேஷன் ஃபில் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி தனியாக ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கோம் அதே மாதிரி தான் இதுலேயும் வந்து என்ன பண்ணணும் நீங்கள் அப்ளிகேஷன் ஃபில் பண்ணணும் ஸோ அது இதுக்குன்னு தனியாக வீடியோ போட தேவையில்ல ஆல்ரெடி அதை பார்த்தா எப்படி போடணும் சொல்லியிருக்கோம் அதே
ஆல்ரெடி நான் சொன்ன மாதிரி இது வந்து பேங்கிங்கான சிலபஸ் ஆனால் அக்ரிகல்ச்சர் கிராஜுவேட் மட்டும்தான் என்ன பண்ண முடியும் அக்ரிகல்ச்சர் கிராஜுவேட் மட்டும்தான் ஏஎஃப்ஓ காம்பிடேட் பண்ண முடியும் ஒரு வேலை நீங்கள் நல்லா ப்ரிப்பேர் பண்ணிகிட்ருக்கீங்க நிறைய பேர் எலிமினேட்டட் என்ஜினியரிங் படிக்கிறவங்க அதர் ஸ்ட்ரீமில் இருக்கிறவங்கலாம் எலிமினேட்டட் நீங்கள் மட்டும்தான் காம்படிஷனில் இருக்கீங்கன்ற பொழுது உங்களுக்கான ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வந்து அதிக அளவில் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் பாசிங் பர்சன்டேஜ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது கம்ப்யூட்டர் அவேர்னஸ்ஸு முப்பது கொஷின்ஸ் வில் பி தேர் மேக்ஸிமம் வந்து தேர்ட்டி மார்க்ஸு டைம் வந்து ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் தேர் வில் பி செக்ஷனல் டைம் பதினஞ்சு நிமிஷம் முடிஞ்ச உடனே கம்ப்யூட்டர் அவேர்னஸ்க்கான பார்ட்டு க்ளோஸ் ஆகிடும் இன்னொரு முறை வந்து நீங்கள் அட்டன் பண்ண முடியாது அதை தான் செக்ஷனல் டைமாக கொடுத்துருக்கோம் தேர்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஃபார் இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜ் தேர் வில் பி ஃபிஃப்டி கொஷின்ஸ் அண்ட் த மேக்ஸிமம் மார்க்ஸ் இஸ் ஃபிஃப்டி அண்ட் தென் தேர் வில் பி தேர்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஃபார் த இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜ் அண்ட் ஜென்ரல் அவேர்னஸ் ஃபிஃப்டி கொஷின்ஸ் ஃபிஃப்டி மார்க்ஸ் டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் ரீசனிங் தேர்ட்டி மார்க்ஸ் தேர்ட்டி மினி தேர்ட்டி மார்க்ஸ் அண்ட் தேர்ட்டி கொஷின்ஸ் டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் குவான்ஸ் ஃபார்ட்டி மார்க்ஸ் ஃபார்ட்டி மினிட்ஸ் அண்ட் தேர்ட்டி மினிட்ஸ் அண்ட் ஃபார்ட்டி ஃபார்ட்டி மார்க்ஸ் அதுவும் இல்லாமல் பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கும் நெகட்டிவ் மார்க்ஸ் இருக்கு தேர் வில் பி ஃபைவ் ஆல்டர்னேட்டிவ்ஸ் ஏ பி சி டி இ வரைக்கும் உங்களுக்கு ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க டோட்டல் டூ ஹண்ட்ரட் மார்க்ஸ் நீங்கள் அட்டன் பண்ணணும் வித்தின் டூ ஹவர்ஸில் நீங்கள் பண்ணணும் கடைசி பார்ட்டாக ஆறாவது பார்ட்டாக என்ன இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்கிரிப்டிவ் டைப் இருக்கும் ஷார்ட் நோட்ஸ் எழுதுறது இல்லை எஸ்ஏ டைப் பண்ணுறது இந்த மாதிரியான கொஷின்ஸ் வந்து ரெண்டு கொடுத்துருப்பாங்க நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா டைப் பண்ணணும் டிஸ்கிரிப்டிவ் டைப்பு பண்ண வேண்டியிருக்கும் அதுக்கு தேர்ட்டி மினிட்ஸ் செப்பரேட்டாக கொடுப்பாங்க டோட்டல் ஒன் அண்ட் சாரி டூ அண்ட் ஆஃப் ஹவர்ஸ் நீங்கள் வந்து சென்டருக்குள்ளே போனீங்கன்னா அந்த இடத்துல இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் பார்த்து அதுக்கேற்ற மாதிரி ப்ரிப்பேர் பண்ணுங்கள் மோஸ்ட்லி இது யாருக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்குன்னா அக்ரிகல்ச்சர் கிராஜுவேட்ஸ் ஆல்ரெடி ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டுருக்கீங்க பேங்கிங்கில் அப்படின்னா கண்டிப்பாக இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி உங்களுக்கானது தான் தென் டீட்டெயில்டு கைட்லைன்ஸ் ஃபார் த ப்ரொசீஜர்ஸ் அப்ளிகேஷன் ஃபோட்டோ எல்லாமே நான் சொன்ன மாதிரி எதில் மென்ஷன் பண்ணியிருக்கோம் ஆல்ரெடி ஏஎஃப்ஓ அப்ளை செய்வது எப்படி ஹவு டு அப்ளை ஏஎஃப்ஓ ஆஸ்பிரன்ஸ் ஒன்றுன்னு போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அந்த வீடியோ வந்து வரும் அப்படி இல்லைன்னா இந்த வீடியோ கீழே அந்த லிங்கை கொடுக்குறேன் நீங்கள் உள்ளே போய் பார்த்தீங்கன்னா எப்படி அப்ளை பண்ணுறதுன்னு காட்டியிருப்போம் தென் அதே விஷயந்தான் ஸோ இதில் தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயங்கள் இவ்வளோ தான் ஆனால் நோட்டிஃபிகேஷனில் எவ்வளோ வேக்கன்சின்றதை கொடுக்கல யாராவது வந்து ஆர்டி அப்ளை பண்ணுறீங்கன்னா அப்ளை பண்ணி முடிஞ்சால் எனக்கும் ஷேர் பண்ணி விடுங்க அவ்வளோதான் ஸோ இன்னொரு அருமையான செஷனில் உங்களை சந்திக்கிறேன் அதுவரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் சாய்குமார் டாட்டா பாய் பாய்